இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மனி ஐரோப்பிய நாடுகளை சூறையாடி முன்னேறியது இதற்கு பின்னால் அதன் ராணுவ பலம் மட்டுமல்ல ஒரு புத்திசாலி கண்டுபிடிப்பான எனிக்மா என்ற எந்திரம் அவர்களிடம் இருந்தது எனிக்மா நாஜி படைகளுக்கு சங்கேத பாஷையினை அனுப்பி அதன் மூலம் அடுத்தடுத்த தாக்குதலுக்கான கட்டளைகளை கொடுத்து வந்தது இதனால் ஜெர்மனியின் தாக்குதல் யுக்தியை கணிக்க முடியாமல் பிரிட்டன் உட்பட அதன் நேச நாடுகள் திணறி வந்தன எனிக்மாவின் சங்கேத பாஷையினை டீகோட் செய்வது கற்பனையில் தான் சாத்தியம் என நம்பும் அளவிற்கு அதன் பலம் இருந்தது இந்த நிலையில் பிரிட்டனின் கணிதவியலாளர் ஆலன் டூரிங் பிரிட்டன் படைகளுக்கு உதவ தானே முன்வந்து என் சிக்ஸ்டீன் என்ற பிரிட்டிஷ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சியில் இணைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு லண்டனில் அவர் பிறந்தார் ஆலன் டூரிங்கின் கூற்றுப்படி எனிக்மா தோற்கடிக்க நம் அதுபோல ஒரு எந்திரத்தை தான் உருவாக்க வேண்டுமே தவிர இப்படி அவர்களின் சங்கேத பாஷைகளை கண்டறிய குழு அமைத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இயங்குவதால் எந்த பலனும் இல்லை என்கிறார் தன்னால் எந்த சங்கேத பாஷையினையும் டீகோட் செய்யும் அளவிற்கு ஒரு எந்திரத்தை உருவாக்க முடியும் அதற்கு ஒரு லட்சம் பவுண்டுகள் வரை தேவைப்படலாம் என்கிறார் ஆரம்பத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத எம் சிக்ஸ்டீன் பின் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்கிறது அவரும் குறுக்கெழுத்துக்கள் கண்டறிவதில் வல்லவர்கள் சிலரை துணைக்கு வைத்துக் கொண்டு ஒரு எந்திரத்தை வடிவமைக்கிறார் அதற்கு கிறிஸ்டோபோர் என பெயர் சுட்டுகிறார் தொடர்ந்து ஜெர்மன் படைகள் முன்னேறி வருகின்றன ஆனால் ஆலன் டூரிங்கின் எந்திர வடிவமைப்பு முயற்சியில் முன்னேற்றம் எதுவும் இல்லை கோபமடையும் எம் உங்கள் முயற்சி சாத்தியமில்லாதது என அதை நிறுத்த சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஆலன் டூரிங் தன் குழுவுடன் முழு நம்பிக்கையுடன் அதை வடிவமைத்து முடிக்கிறார் அதில் வெற்றியும் கிடைக்கிறது ஆனால் இதை உடனே உபயோகித்து ஜெர்மனியின் அடுத்த நடவடிக்கையை தோற்கடித்தால் நாஜி படைகளுக்கு சந்தேகம் வரும் அவர்கள் தன் எங்கிமாவை மாற்றி விடுவார்கள் பிறகு நம் முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகிவிடும் என்கிறார் ஆலன் எனவே படிப்படியாக ஜெர்மன் படைகளுக்கு சந்தேகம் வராதபடி போர் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு இறுதியில் முற்றாக ஜெர்மன் படைகள் வீழ்த்தப்படுகிறது இரண்டாம் உலக போரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓருக்கு பிறகு ஜெர்மனி வீழ்ந்ததற்கு நேச நாடுகளின் கை சேர்ப்பும் பலமும் காரணமல்ல ஆலன் டூரிங் போன்ற அறிவு ஜீவிகளின் கணித விளையாட்டுதான் காரணம் என்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெளிவந்த தி இமிடேஷன் கேம் எனும் சினிமா நார்வேவை சேர்ந்த இயக்குனர் மார்டன் டில்டம் இயக்கிய முதல் பிரிட்டன் திரைப்படம் இது ஆண்ட்ரூ ஹார்ஜிஸ் எழுதிய ஆலன் டூரிங்கின் பயோகிராஃபியான ஆலன் டூரிங் த எனிக்மா என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த படத்தின் திரைக்கதை எழுதப்பட்டது வசனங்கள் இப்படத்தின் பெரும் பலம் ஆலன் டூரிங் தானாக முன்வந்த எம் சிக்ஸ்டீனில் இணைய வருகிறார் அப்போது அவரிடம் ஏன் உங்களுக்கு ஜெர்மனி பிடிக்காதா என்ற கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது அதற்கு அவர் யுத்தம் பிடிக்காது என்கிறார் பீரியட் பிலிம்களை பொறுத்த மட்டில் கலை இயக்குனர்களின் உழைப்பு அதிகம் தேவைப்படும் அவ்வகையில் நம்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளுக்குள் அப்படியே கொண்டு சென்று இரண்டாம் உலக போரை நம் கண்முன் நேரலை போல் காட்டுகிறது இப்படம் ஆலன் டூரிங் ஓரின புணர்ச்சியாளர் அப்போது பிரிட்டனில் ஓரின சேர்க்கைக்கு அங்கீகாரம் இல்லாத நிலையில் அவருக்கும் ஆண்மை நீக்கம் செய்யப்பட்டது தனது கிறிஸ்டபரை அதாவது அவரது மஷினை பிரிய மனம் இல்லாமல் அவர் இத்தண்டனைக்கு ஒத்துழைக்கிறார் பிறகு அவர் தனது நாற்பத்தி ஓராவது வயதில் ஜூன் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு அன்று தற்கொலை செய்து கொண்டார் கிறிஸ்டபர் அவரது பள்ளிக்கால தோழர் ஆலன் டூரிங்கின் இணை அவன் நினைவாகத்தான் அந்த எந்திரத்திற்கு கிறிஸ்டபர் என பெயர் சூட்டினார் ஆலன் என்பதையெல்லாம் அழகான காதல் காட்சிகளாக இப்படம் பதிவு செய்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் 
ஆஸ்கர் விருது எம்பயர் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் த்ரில்லர் என பல்வேறு விருதுகளை இப்படம் பெற்றிருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரை தோராயமாக நாற்பத்தி ஒன்பதாயிர ஓரண சேர்க்கையாளர்களுக்கு பிரிட்டன் அரசு தண்டனை வழங்கியது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எனிக்மா முறியடிக்கப்பட்டதால் யுத்தம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முற்று பெற்றது இதனால் பதினான்கு மில்லியன் உயிரிழப்புகள் தடுக்கப்பட்டது என்கிறார்கள் ஆனால் ஆலன் டூரிங்கின் உழைப்பிற்கு எந்த வெகுமதியும் கிடைக்காமல் போனது ஆலன் டூரிங் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக தண்டிக்கப்பட்டதற்காக பிரிட்டன் பிரதமர் கார்டன் பிரவுன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பிரிட்டிஷ் அரசு சார்பில் அதிகாரபூர்வமாக பொது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் இரண்டாம் ராணி எலிசபெத் டூரிங் மீதான அத்தனை குற்றங்களையும் வாபஸ் வாங்கிக் கொள்வதாக அறிவித்தார் அவர் நினைவாக அந்த மிஷினை அவர்கள் டூரிங் மிஷின் என்கிறார்கள் அதை இப்போது நாம் கம்ப்யூட்டர் என்கிறோம்